আসসালামু আলাইকুম এই আমি একটা টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি আজকে চেষ্টা করব এক দিনের ভিতরে এই পুরো টিউটোরিয়ালটা শেষ করার জন্য আর আমার টিউটোরিয়ালের মূল উদ্দেশ্য থাকবে বাংলাদেশের আর্কিটেক্টরা যেন প্রত্যেকেই নিজের মত করে নিজের জন্য একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারে তো আমাদের অনেকেরই ওয়েবসাইট আছে অনেকেরই নাই তো যা যাদের ওয়েবসাইট নাই তো তাদের জন্য বেসিক্যালি এই টিউটোরিয়ালটা ওয়েবসাইট আসলে কেন আমাদের নাই তো আমাদের এক্সকিউজগুলো আসলে কি কি যে প্রথম যে এক্সকিউজটা সেটা আমার নিজেরও মনে হতো যে এটা বেশ জটিল একটা কাজ তো তাদের জন্য উত্তর হচ্ছে না এটা খুবই সহজ একটা ওয়েবসাইট বানানো আমি একদিনের ভেতরে আপনাদেরকে করে দেখাবো ইনশাল্লাহ দ্বিতীয়ত আমরা অনেকে বলি যে আমার কন্টেন্ট রেডি নাই তো কন্টেন্ট আসলে খুব একটা কন্টেন্টের দরকারও নাই কারণ কন্টেন্ট আপনি যদি ওয়েবসাইটে দিতে চান আপনি কত কন্টেন্ট দিবেন আসলে আমাদের কাজের স্কোপ তো অনেক রকম আপনি রেসিডেন্সিয়াল করতে পারেন আপনি কমার্শিয়াল করতে পারেন আপনি হয়তো ইন্টারভিউ করেন আপনি হয়তো থ্রি ডি মডেল অ্যানিমেশন করেন আপনি কত কন্টেন্ট দিবেন কন্টেন্ট দিয়ে আসলে ক্লায়েন্টদেরকে পাওয়া যায় না কন্টেন্ট লাগে তবে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর অনেক বিষয় আছে আরও একটা পয়েন্ট থাকে যে বলে যে হ্যাঁ আমার টাকা নাই বা বাজেট নাই তো এটাও আসলে কোনো এক্সকিউজ না কারণ আমি দেখাবো যে কত অল্প খরচে যে একটা ওয়েবসাইট বানানো যায় বা মেনটেন করা সম্ভব তো ইটস লাইক এন এমপ্লয়ি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট মার্কেটিং এর একটা মানুষের মতো বা আপনার আর একজন জাস্ট হি ইজ জাস্ট অ্যান অ্যানাদার এমপ্লয়ি অফ ইউর কোম্পানি তো আমরা যখন একটা অফিস দিই অফিসে চা বানানোর জন্য হলেও তো একটা ছেলেকে নিই তো আমি যখন কাজ করব বা যে কাজগুলো করছি সেগুলো মানুষকে জানানোর জন্য বা দেখানোর জন্য বা আমি কীভাবে চিন্তা করি সেটা মানুষকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু আমার এক ওয়েবসাইট লাগে তো ওয়েবস এটার ইম্পর্টেন্সটা বেসে গেলে আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে তো তখন এই টাকাটা ম্যানেজ করা আসলে কোনো বিষয় না আর একটা কথা আমাদের মাথায় আসে যে হ্যাঁ আমার তো আসলে সময় নেই আমি অনেক ব্যস্ত তো একটা দিন জাস্ট একটা দিন যদি আমরা সময় বের করতে পারি তাহলে কিন্তু এই কাজটা হয়ে যায় তো আমি টোটাল টিউটোরিয়ালটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি আমি হয়তো জাস্ট তিনটা আলাদা আলাদা ক্লিপে যাব তো প্রথমে আসছি যে কেন আসলে আমাদের ওয়েবসাইটটা লাগবে তো কেন উত্তরে জাস্ট তিনটা পয়েন্ট আমি আমি নিজে এই তিনটা পয়েন্ট চিন্তা করি প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে পোর্টফোলিও যেটা আমি আসলে এক্সপ্লেন করার কিছু নাই আমি আমার কাজগুলো সব ওয়েবসাইটে দিতে পারি একটা অনলাইন একটা ওপেন জায়গায় আমি আমার যদি পোর্টফোলিওগুলো দিই তাহলে মানুষজন দেখবে কেউ কেউ ইন্সপায়ার হবে আর এটা থেকে যেটা হবে এক ধরনের মার্কেটিং হবে তো মার্কেটিং বলতে যেহেতু আমাদের ফর্মাল মার্কেটিংয়ের কোনো সুযোগ নেই আমরা পত্রিকায় অ্যাড দিতে পারি না যেটা আসলে মানায়ও না তো আমাদেরকে যেটা করতে হয় খুব ক্রিয়েটিভ ওয়েতে আমাদেরকে আমাদের এক্সপোজারগুলো করতে হয় তো আমরা আমাদের ফার্মের যে কাজগুলো আছে সে কাজগুলো ওখানে শেয়ার করতে পারি আমরা নতুন নতুন খবরাখবর এই জিনিসগুলো কিন্তু ওখানে আমরা দিতে পারি বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ ওয়েতে এই কাজগুলো করলে কি হবে নতুন নতুন লিড তৈরি হবে লিড বলতে কি নতুন ক্লায়েন্ট যেই লোকটাকে আপনি চিনতেন না এরকম একটা লোক আপনাকে হয়তো একটা ফোন দিবে বা একটা কল দিবে আপনার অফিসে আসবে যার কারণে আপনার নতুন একটা অপরচুনিটি তৈরি হবে তো এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আমি আরও বলবো আর ফাইনালি মানে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা আমাদের একটা ওয়েবসাইট আসলে কেন থাক হবে থাকতেই হবে সেটা হচ্ছে স্পেশালি আমাদের মতো যারা ছোট ছোট ফার্ম চালাই আমরা তো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ বড় যারা আছেন যাদের আসলে টাকা পয়সার সমস্যা নাই এনাফ বাজেট আছে তারা কিন্তু চাইলে একটা প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইন কোম্পানিকে হায়ার করে কাজটা করে ফেলতে পারে তবে তারপরেও তারপরেও নিজে জানাটা জরুরি এটা কেন জরুরি আপনি যত মানুষকে হায়ার করেন আপনি আসলে আপনি আপনার কথা আপনি নিজেকে আসলে আপনার মতো করে 
এক্সপোজ করার যে বিষয়টা এটা আপনি নিজে ছাড়া আসলে পারবেন না তো চাকি দিয়ে আসলে আপনি ডিজাইন করেন না কেন আলটিমেটলি ইউনি টু টাচ এ যে আপনি কি বলতে হবে যে আপনি কি আপনি মার্কেটে কেন আছেন যে আপনার কাছে কেন আমি যাব তো লিভারেজ থেকে খুব তিনটা তিন তিন ধরনের লেভারেজ আমরা পাই প্রথম লেভারেজটা হচ্ছে যে কি আমরা যারা ছোট আছি বেসিক্যালি ওয়েবসাইটটা এমন একটা বিষয় যেটা আমাদের ইনাবিলিটিটাকে হাইড করে দেয় লাইক আমরা যখন প্রথম শুরু করেছি ছোট একটা ফার্ম দিয়েছি আমাদের কোনো কাজ নাই তো ক্লায়েন্টকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কি হসপিটাল ডিজাইন করছেন তো আমরা মাত্র পাশ করেছি হসপিটাল আমরা কীভাবে ডিজাইন করবো তো ইউনিভার্সিটিতে হয়তো করেছে কিছু কাজ তো ওগুলো তো আর মানে এভাবে শো করা যায় না তো আমাদের যে ইনাবিলিটিটা এখানে একটা ওয়েবসাইটের কোয়ালিটিটা যদি খুব ভালো হয় এবং আমরা যদি গুছিয়ে লিখতে পারি যে আমি কি কী ধরনের কাজ পারি বা এটা অবশ্য পড়ার কথা বলবো তো আমাদের যে ছোটোখাটো লিমিটেশনগুলো এগুলো কিন্তু আমরা একটা ওয়েবসাইট দিয়ে অবশ্যই হাইট করতে পারি কারণ আরও একটা বড় ফ্যাক্টর আসে যেটা আমাদের বয়সটা বয়সটা যেটা আমি সবচেয়ে বেশি ফেস করতাম যে বড় একটা প্রজেক্ট পর জন্য সাপোজ একটা হসপিটাল প্রজেক্ট আমার আমার সাথে হয়তো প্রজেক্টটা পেলে হয়তো আমি নিজে এমনিতেই করতাম না সিনিয়র একজনের সাথেই করতাম কিন্তু প্রজেক্টে আমার চেহারা দেখেই হয়তো ক্লায়েন্ট আর কাজটা এগোচ্ছে না বুঝে নিচ্ছে যে আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই বা তো এই ইনাবিলিটিটাকে খুব ভালোভাবে হাইড করতে পারে তো আর যারা বড় ফার্ম তাদের তাদের জন্য সুবিধাটা হচ্ছে এটা তাদের ক্যাপাবিলিটিটাকে ক্যাপাবিলিটিটাকে শুরু করে যে হ্যাঁ আমি এই এই প্রজেক্ট করেছি কিছু বিষয় আছে যেটা অ্যাবস্ট্রাক যে বিষয়টা যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা ফিলসফি আছে নিজস্ব কিছু টার্মস আছে নিজস্ব স্টাইল আছে তো এগুলো তো এটা এক ধরনের জিনিস এটার যেটা আসলে যেটা আসলে অন্যরকম একটা বিষয় আর কি তো ওটা নিয়ে আসলে কিছু বলার নেই আমার কিন্তু যে ক্যাপাবিলিটির যে বিষয়টা হ্যাঁ অনেক প্রজেক্ট করেছেন এই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া থাকলো এটা এটা যদি যেমন ধরেন ক্লায়েন্ট আপনার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি প্রজেক্ট করছেন দেখি তো যারা স্মার্ট ক্লায়েন্ট বা সত্যিকার অর্থে আপনাকে পছন্দ করে তো বা আপনাকে দিয়ে আপনার সাথে কাজ করতে চায় ওদের জন্য খুব সুবিধা হয় আর কি যে আপনার প্রজেক্টগুলো সব দেখে তারপর আপনার সাথে আসলো তো এতে করে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা আসলে ক্লায়েন্টেরই হয় যে সে তখন ফিল্টার করতে পারে যে হ্যাঁ 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 আসলে আসলে আমরা আমরা আমি যদি নিজেকে একজন ক্লায়েন্টের জায়গায় চিন্তা করি তাহলে আমি কিন্তু আসলে ড্রয়িং কিনতে যাই নাই বা কম দামে কিছু একটা কিনতে যাই নাই প্রতিটা ক্লায়েন্টই চায় এমন একজন আর্কিটেক্ট যার সাথে সে ইমোশনালি এঙ্গেজ হতে পারবে তো আপনার ফিলসফি বা আপনার কাজগুলো যদি ক্লায়েন্টের সাথে ক্লায়েন্টের সাথে যায় তাহলে তাহলে সে কিন্তু এমনিতেই আপনার কাছে আসবে আর থার্ড জি পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে ইট মেক্স ইউ বর্ডারলেস বর্ডারলেস বলতে যে কাজটা তো আপনি যখন কাজগুলো যখন অনলাইনে চলে যাচ্ছে বা ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু সেটার বাংলাদেশের ভেতরে বা ঢাকা শহরের ভেতরে নাই তখন ইফ ইউ মেক এ গুড ওয়েবসাইট অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ গুড কন্টেন্ট তো আপনি কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আপনার এক্সপোজারটা হয়ে যাচ্ছে তো বিভিন্নভাবে আপনি কিন্তু দেশের বাইরেও দেশের বাইরেও অনেক ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারবেন লাইক যে এই মুহুর্তে যে করোনা ভাইরাসের কারণে যে শাটডাউন অবস্থা চলছে আমরা কিন্তু আমাদের অফিস হোম অফিস হচ্ছে বাট আমাদের কাজ কিন্তু বন্ধ হয় না আমাদের নতুন ক্লায়েন্ট আসাও বন্ধ হয় না তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপোজার থাকা যে ছোটোখাটো যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু এখন আমরা পাচ্ছি গতকালকে দুটো নতুন লিড জেনারেট হয়েছে যদিও ক্লায়েন্টের বাজেট কম বা নিজের কাজ আস্তে আস্তে হবে এরকম বাট ট্রানজাকশন বন্ধ নাই তো এইগুলো আমাদের তিনটা পয়েন্ট যে 
কেন আসলে আমাদের ওয়েবসাইটটা দরকার আমাদের পোর্টফোলিওগুলো শো করা আমাদের মার্কেটিং এর জন্য ফর্মাল একটা অনারেবল মার্কেটিং গ্রাউন্ড যেখানে আপনি আপনার ফেস শো না করে বা অন্যভাবে চিন্তা করলে খুব কম খরচে আপনি কিন্তু এই মার্কেটিং কাজটা করে করতে পারছেন থার্ড হচ্ছে লেভারেজ লেভারেজ হচ্ছে যেহেতু ওয়েবসাইট আমাদের নিজেদের চেহারা দেখানো লাগতেছে না আমাদের অফিসে আসা লাগতেছে না সো উই ডোন্ট নিড বেরিগুলি ইন্টারভিউ ডিজাইন ইন আওয়ার অফিস তো আমাদের বয়স গত এটা ক্লায়েন্টরা জানতে পারছে না তো এইভাবে অনেকভাবে কিন্তু আমরা আমাদের ক্যাপাবিলিটিটাকে সিকিউর ইনএবিলিটিটাকে সিকিউর করতে পারি এবং অনেক কনফিডেন্সের সাথে কিন্তু একটা ওয়েবসাইট যদি তৈরি করি ক্লায়েন্ট হয়তো কারণ অফিসে আসতে চাইলো আমার অফিসটা খুব ছোট সাপোজ একশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিটের অফিস আমার ছিল তো এখানে তো ক্লায়েন্টকে আনতে পারি না আবার একটা আমার অফিস ছিল একটা বিল্ডিং এর ছয় তলায় কোনো লিফট নাই তো সাথে <laughs> আছে <laughs> এই তিনটা রিজন এই তিনটা রিজন আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের আসলে একটা ওয়েবসাইট দরকার আর এরপরে আমি আসছি যে একটা ওয়েবসাইটের জন্য বানানোর জন্য আমাদের কি কি দরকার হয় আর তারপরে আমি দেখাব যে কিভাবে কাজটা করতে হয় একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদিনের ভেতরেই